ஒரு ஃபீமேல் ஓரியன்டட் கதை இருக்கு ஆனா ரெண்டு ஃபீமேல் ஓரியன்டட் கதை ஒரே படத்துல இது ரோலிங் சர் வித் மீ நிவேதா ஐரா இந்த படத்துடைய கதை ரொம்ப போல்டான ரொம்ப அழகான எதுவா இருந்தாலும் தில்லா பேஸ் பண்ணக்கூடிய ஹீரோயின் நம்ம நயன்தாரா பல படங்கள்ல அந்த மாதிரி கதாபாத்திரம் தான் பண்ணிட்டு வராங்க அஸ் யூஷுவல் இந்த படத்திலையும் அந்த கதாபாத்திரத்துல இருந்து தான் படம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இவங்க வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாம யூடியூப்ல பெருசா ஏதாவது பண்ணும் வீடியோஸ் போட்டு ஏதாவது அசத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது சரி ரியல் கோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பேஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்து யூடியூப்ல போட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அதுக்காக சொந்த ஊருக்கு போது அவங்களுக்கு வாய்ப்பும் கிடைக்குது அது பண்ணி அழகா நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணி அவங்க பயங்கரமா பாப்புலர் ஆறாங்க பட் இப்படி வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ரியலாவே கோஸ்டையும் அவங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்சம் அவங்க அதை ஆரம்பத்தில் ரசிச்சாலும் அதுக்கப்புறம் அது அவங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயந்து 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 அதுக்கப்புறம் எதுக்காக அவங்கள துரத்ததுன்னு புரியாம தவிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த கோஸ்ட் அதாவது இந்த பேய் யாரு எதுக்கு நயன்தாராவது துரத்தது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை தேடி போகக்கூடிய கடை தான் இந்த ஐரா இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் குறிப்பா ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி பேசி ஆகணும் ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் செக்ஷுவல் அராஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கண்டிப்பா பேசணும் அப்படின்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி ரேஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் கலர் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட நிறம் உங்களோட ஹைட் உங்களோட எடை இதுதான் உங்க அடையாளமா இல்ல நீங்க என்ன செய்றீங்க நீங்க என்ன சாதிச்சிங்க இது உங்க அடையாளமா ஒரு பொண்ணு அப்படின்னா அவ கலரா இருக்கணும் அழகா இருக்கணும் அதிர்ஷ்டமா இருக்கணும் இதெல்லாம் இல்லனா கூட வசதியா இருக்கணும் பல இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பொண்ணு பார்க்க போறாங்க அப்ப வந்து அந்த பொண்ணு கருப்பா இருக்கா கொஞ்சம் கலரா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல மாப்பிள்ளைங்க கருப்பா தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை நிச்சயமா நம்ம வந்து தமிழ் படங்களை பேசணும் அதை பேசணும் மறந்துட்டு வரும் சோ இதை வந்து இந்த படத்துல அழகா பேசி இருக்கிறாரு பேசினது மட்டும் இல்ல அதை நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறாரு படத்துல பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா ரெண்டாவது பவானி கதாபாத்திரம் பண்ணிருக்கக்கூடிய நயன்தாரா நயன்தாரா அப்படின்னாலே ரொம்ப போல்டா அழகா எவனா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு கெத்தா எதையும் டீல் பண்ணக்கூடிய கதாபாத்திரம் பாத்திருக்கோம் அதை நம்ம ரசிச்சிருக்கோம் கொண்டாடி இருக்கிறோம் இந்த கதாபாத்திரம் பொறுத்த வரைக்கும் நயன்தாராடா லேடி சூப்பர் ஸ்டாரா அப்படி எல்லாம் நம்ம கூட சொல்றதுக்கு தோணவே இல்லை பிகாஸ் வி சி ஹர் அஸ் பவானி அதே நேரத்துல அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரத்தை பார்க்க பார்க்க இந்த ரியல் நயன்தாரா லைக் போல்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் நயன்தாராவும் தாண்டி நம்ம இவங்கள தான் அதிகமா ரசிக்கவும் ஆரம்பிக்கிறோம் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வெக்கம் அந்த வருத்தம் விரத்தி அழுகை காதல் பாசம் இது எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் மேல வெகுளித்தன எல்லாத்தையும் பொறுத்து போகக்கூடிய அந்த பொறுவை இத்தனை விஷயங்களையும் கலந்து அந்த கதாபாத்திரத்தை நம்ம பார்க்கும் போது நம்மள அறியாமலே நம்ம கண் கலங்குது அது மட்டும் இல்லாம நம்மள அறியாமலே இந்த சொசைட்டியில் நடக்கக்கூடிய இந்த ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷனை பத்தி கேள்வி கேட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிற தோணலும் நமக்கு வருது ஐரா படம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி பேசி இருக்கக்கூடிய பேசப்பட வேண்டிய இந்த விஷயத்த பேசினத நிச்சயமா பாராட்டணும் அதே நேரத்துல பல விஷயங்கள் சொசைட்டி நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் அதை பத்தி ஒரு நல்ல புரிதல் டேரக்டருக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது இங்க நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு புரியுது சோ மூவியா பார்க்கும்போது இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது தான் விஷயம் என்னதான் படத்துல பேசி இருக்கக்கூடிய விஷயம் நல்ல விஷயம் நல்லதா பேசி இருக்கிறீங்க குறிப்பிட்டு பேச வேண்டிய விஷயம் அப்படிலாம் சொன்னாலும் ஒரு படமா பார்க்கும்போது இந்த படம் நிறைய இடங்கள்ல லேக் ஆகுது இந்த கேரக்டர் பவானிங்கிற கேரக்டருமே இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த் கொடுத்திருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல் கொடுத்திருக்கலாம் இன்னும் இமோஷனல் ஆட் பண்ணிருந்தா இம்பாக்ட் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஹாரர் படம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போகும்போது அந்த ஹாரருக்கான டெப்தும் குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் அங்கங்க யோகி பாபு நயன்தாராவோட காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய காமெடி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இல்ல ஹாரர் அப்படின்னாலே பயம் 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 அப்படியே சீட் நுனில இருக்கணும் ஒரு பக்கம் அப்படியே கண்ணை மூடிக்கணும் இப்படிதான் எல்லாருமே ஆசைப்படுவாங்க இன்ஃபேக்ட் நானே படம் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நம்ம கண்ணு மூடுற மாதிரி வாய்ப்பு வருமா வருமான்னு பாக்குறேன் பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்ல பயமுடுத்துற மாதிரி இடங்கள்ல அங்கங்க காட்டுறாங்க ஆனா நமக்கு பயம் வரல டெப்த் அப்படின்னு சொன்னா ஹாரருக்கான டெப் காமெடிக்கான டெப் கேரக்டருக்கான டெப் இமோஷனுக்கான டெப் இது எல்லா இடத்துலயுமே லைட்டா லாக் ஆயிருக்கு இந்த படத்துல ஒரு அழகான இமோஷன் சொல்லிருக்கீங்க ஒரு அழகான கேரக்டர் சொல்லிருக்கீங்க ஒரு அழகான ஹாரர் சொல்லிருக்கீங்க அதே நேரத்துல காமெடி சொல்லிருக்கீங்க பட் எல்லாத்துக்கும் இவ்வளவு அழகா ஸ்பேஸ் கொடுத்து இவ்வளவு நேரம் டியூரேஷன் கொடுத்து உங்களால கொண்டு போக முடிஞ்சிருக்கு ஆனா அதுக்கான டெப்த்தை கொடுக்க முடியல அப்படிங்கறதா ஒரு சின்ன வருத்தமா இருக்கு படம் பாக்குறவங்க நயன்தாரா யோகி பாபு காம்பினே
ஆன் தி ஹோல் இந்த படம் எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு இந்த படம் நம்மளை எந்த அளவுக்கு ரசிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான இந்த ஸ்கோர் மதத்துல ஐரா எவ்வளவுதான் படத்துல நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் நல்லதை பத்தி பேசி இருந்தாலும் ஒட்டு மொத்தமா அந்த படம் நம்மளை ரசிக்க வச்சுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சா அப்படிங்கறதான முக்கியம் இந்த மாதிரி அடுத்தும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நிறைய வீடியோஸ் நான் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் ஃப்ரம் நிவேதா இது புதிய தலைமுறையின் யூடியூப் சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நோட்டிபிகேஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ பத்தி உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸ்ல போ